టామ్ అండ్ జెర్రీ బిట్వీన్ అన్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ లాగా ఉంటుందని ఆవేశం ఎక్కువ అండి చేతులు వాడుతుంటుంది నేను ఆలోచనను పొరవకు వాడుతుంటాను నేను ఇన్ని కష్టాలు పడ్డాను నా కష్టాలన్నీ ఆడియన్స్ నువ్వు వస్తుంటాయి అని మా ప్లీజ్ ఆ లంగా నీళ్ళు బాగా కొంచెం కాలు దింపమ్మని మీ ఒక హీరోకి అంత ఇంట్రడక్షన్ ఉంటుందో ఆయనకు ఇంట్రడక్షన్ అలా ఇవ్వాలి నేను పడే పాటలు మీ కామెడీగా ఉంటుంది వంద సార్లు కొట్టుంటుంది సినిమా సెట్ ఇంకా ఎక్కువ డైలాగ్ బంచులు కంటే యాక్షన్ బంచులు ఎక్కువ ఉంటాయి ఈ సినిమా బ్రదర్ ఒక బొమ్మాలి మీరు ఏదైతే అనుకున్నారో ఆ కామెడీ డెఫినెట్గా ఉంటుంది హలో అండి నేను మీ అల్లర్ నరేష్ మాట్లాడుతున్నాను ఇండియా గ్రిస్ ప్రేక్షకులకి ముందుగా నమస్కారం బ్రదర్ ఆఫ్ బొమ్మాలి ఈ సినిమా గురించి కొన్ని విశేషాలు మీతో షేర్ చేసుకుంటానికి వాళ్ళు మేము ముందుకు వచ్చాను అంటే బ్రదర్ ఆఫ్ బొమ్మాలి ఎందుకు చూడాలి అనుకుంటే ఇప్పుడు వరకు మీరు రెగ్యులర్ అంటే చాలా సినిమాల్లో మనం బ్లాక్ అండ్ వైట్ కాలం నుంచి ఇప్పుడు వైట్ల శ్రీనగర్ కాలం వరకు చాలా సినిమాలు చూస్తుంటారు బ్రదర్స్ అంటే సిస్టర్ ఎలా ఉండాలి బ్రదర్ సిస్టర్ కోసం ఎన్ని కష్టపడ్డాడు ఎన్ని సాక్రిఫైసులు చేశాడని బట్ ఇలాంటి అంటే ఈ సినిమాలో ఎలా ఉండకూడదు అండి ఈ బ్రదర్ ఆఫ్ బొమ్మాలిలో ఎలా ఉండకూడదు అని చూపెట్టామండి నా ఎన్ని సాక్రిఫైసులు అయినాయి నన్ను ఎలా హింస పెట్టింది అని అంటే నేనే జనరల్ కలరీ అల్లర్ అలాంటి వాడికి ఒక అల్లరి చెల్లెలు ఉంటే వాడు పడ్డ పాటలు ఏంటి ఇవన్నీ మీరు స్క్రీన్ మీద చూడాలి సో చిన్న చిట్ చట్ మాట్లాడుకుందాం ఈ సినిమాకి వచ్చేటప్పటికి ఏమైపోయింది అంటే అంటే ట్విన్స్ అనుకున్నాం ట్విన్స్ అనేటప్పటికి ఇప్పుడు వరకు అందరూ నేనే చాలా డ్యూయల్గా జంప్ జలాన్ని చేశాను దాని ముందు సుడిగాడి చేశానండి సో ఒక అమ్మాయి అబ్బాయి అంటే కవల పిల్లలు ఇద్దరు పుడితే ఎలా ఉంటుందండి సో ముందు మేజర్గా మాకు టాస్క్ ఏంటంటే అంటే హైట్ అంటే ఇద్దరు నమ్మ నమ్మగలు అంటే ఆడియన్స్కి నమ్మ నమ్మకం కుదరాలి వీళ్ళిద్దరూ కవల పిల్లలు అంటే సో ఎవరు ఎవరు అంటే చాలామంది చూసే ఉంటుంది బట్ అంత మంచి యాక్టర్స్ ఉన్నారు చాలామంది తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు అందరం చూస్తే బట్ కొంత ఫైవ్ హైట్ తక్కువ ఎక్కడో ఫైవ్ ఎయిట్ ఫైవ్ సిక్స్ అంటే ఎక్కడో ఫైవ్ మినిమం ఫైవ్ ఫోర్ నుంచి ఫైవ్ సిక్స్ వరకు ఎక్కువ మంది ఉన్నారండి సో ఎక్కడో మంచి హైట్ ఉండాలి ఎందుకంటే నేను సిక్స్ టూ ఉండాలి సిక్స్ టూ ఉన్నాను తను వచ్చి కొంత నాకు ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ నైన్ ఫైవ్ టెన్ ఉంటే బాగుంటుందని చాలామంది అనుకుంటే సడన్గా కార్తీక గుర్తొచ్చిందండి అండ్ తను ఫస్ట్ సినిమా నేను చూస్తూ ఉన్నాను షీఈ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ యాక్ట్రెస్ అండ్ ఆ అమ్మాయి అయితే కొంచెం ఆ మ్యాన్లీగా ఒక టామ్ బాయిష్గా చేయాలండి ఎందుకంటే ఈ సినిమాలో ఇనిబిషన్స్ ఉండకూడదు ఫస్ట్ ఏంటంటే నాకంటే ఎక్కువ కష్టపడింది తను మామూలుగా నేనైతే మామూలుగా చేసేయటం అన్ని కామెడీ ఓకే అండి బట్ తనకేంటంటే కామెడీ చేయాలి బట్ ద సేమ్ టైం బాడీ లాంగ్వేజ్ అంతా మగరాడిలో నడవాలి బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఆడియన్స్కి ఇబ్బంది కలగకుండా ఒక బిలీవుల్గా ఉండాలి టామ్ బేజ్గా చేస్తాను మరీ ఎక్కువ అతిగా ఉండకూడదు సో కంట్రోల్డ్ పర్ఫార్మెన్స్ సెటిల్ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తూ ఉండాలి అట్ ద సేమ్ టైం తనకేంటంటే ఐబ్రోస్ కానివ్వండి తన ఫీచర్స్ కానివ్వండి హైట్ కానివ్వండి బాగుంటుంది సో తనైతే చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది హైట్ కానీ ఫైట్ చేసినప్పుడు కూడా లెగ్స్ పొడుగు కాబట్టి అండి ముందు హెయిర్లో ఎగిరి కిక్ చేసినప్పుడు కానివ్వండి చాలా బాగుంటుంది అని అనుకున్నాను బట్ తిన్న తెలియకుండా చిన్న స్కెప్టికల్ ఎక్కడంటే చేస్తుందా ఎందుకంటే తెలుగులో కాకుండా తను తమిళ్లో కానివ్వండి మలయాళంలో కానివ్వండి కన్నడలో కానివ్వండి మెయిన్ స్ట్రీమ్ హీరోయిన్గా చేస్తుంది అలాంటిటప్పుడు మనం ఒక సిస్టర్ అడిగితేనే జనరల్గా కెరీర్ అయిపోయిందా లేకపోతే అప్పుడే సిస్టరా అని చాలా ఫీలింగ్ ఉంటుందండి అంటే యాక్సెప్ట్ చేస్తుందా లేదా అన్నది మాత్రం చిన్న డౌట్ బట్ ఒకటి కథ ఒక వెంటే డెఫినెట్గా యాక్సెప్ట్ చేస్తుందని సో ఆ అమ్మాయి తర్వాత ముందు చెప్పలేదు కానీ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు షూటింగ్లో చెప్పిందండి చిన్ని గారు మెడ్రాస్ రమ్మంది కథ వినడానికి బట్ షీ వాజ్ రెడీ టు సిన్ను సరే ఫోన్ చేస్తున్నారు బాగోదు ఏదో కథ వినేసి నో అని చెప్దాం అన్నట్టు చేసింది బట్ వన్స్ కథ విన్న తర్వాత వాళ్ళ మదర్ వాజ్ వెరీ స్కెప్టికల్ అండి రాధ గారు వచ్చి ఇప్పుడు ఈ సీజన్ బట్ ఆ అమ్మాయి లేదు లేదు చాలా మంచి కథ ఎందుకంటే ఇది దే డింట్ ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ అ హీరో హీరోయిన్ సబ్జెక్ట్ లాగా ట్రీట్ చేయలేదు ఇద్దరు హీరోలు లాగా ట్రీట్ చేశారు అండ్ మేము జెన్యున్గా ట్రీట్ చేయడం కూడా ఇద్దరు హీరోస్ స్క్రిప్ట్ లాగే ట్రీట్ చేసామండి సో విచ్ షీ వాజ్ వెరీ ఇంప్రెస్డ్ అండ్ అలా జరిగిందండి అండ్ ఐ థింక్ సో షీ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద అసెట్ అండి అంటే మాకు ఇవాళ అనుకున్నప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్లో కూడా ఐ డోంట్ థింక్ ఐ కెన్ సీ ఎనీ వన్ apart from kartika doing that role అలా అంటే మనకు రంగం పెద్ద హిట్ అయింది కదండి అక్కడ అలాగే స్ట్రైట్గా చేసిన సినిమాలు ఆడకపోతే తను తమిళ్లో చేసిన కో పెద్ద ఇక్కడ రంగంగా పెద్ద హిట్ అయిందండి అండ్ వేర్ ఆ అమ్మాయి మరి టోటల్ కాంట్రాస్ట్ క్యారెక్టర్ అండి ఇప్పుడు రంగం సినిమాకి దీనికి ఇప్పుడు మేము ఆ బ్రదర్ ఆఫ్ బొమ్మలు వెళ్ళి పోర్ట్రేట్ చేసి దానికి రంగంలో కొంచెం డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్
ఎందుకంటే ఇద్దరు ప్రతి ఫ్రేమ్లో ఇద్దరు ఉంటాం అండ్ తనది ఏంటంటే మోర్ ఆఫ్ ఫిజికల్ అండి తనకి ఆవేశం ఎక్కువ అంటే ఇద్దరు అవైలబుల్గా ఉన్నప్పుడు జనరల్గా అండి ఇప్పుడు రామ్ లక్ష్మణ్ ఫైట్ మాస్టర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా ఒకరు చాలా యాక్టివ్గా ఉంటారు ఒకరు కొంత సోబర్ డౌన్ అండి దట్ డస్ మీన్ వాళ్ళకి ఇది కాదండి కొంచెం తక్కువ మాట్లాడతారు అలాగే తను ఎక్కువ ఏంటంటే షీ బిలీవ్స్ ఇన్ దట్ అంటే పంచ్ పవర్ ఎక్కువ తను ఆవేశం ఎక్కువ అండి చేతులు వాడుతుంటుంది నేను ఆలోచన అండి బుర్ర ఎక్కువ వాడుతుంటాను సో తను మేజర్గా కొంచెం తను వాడదు ఎక్కువ సో దాంట్లో ఏదో ఒక మంచి ఒక పని ఉంటుంది అన్ని సక్రమంగా జరిగి మొత్తం మంచి బాగా ఫైనల్గా అయిపోతుంది అనుకునే టైంకి వచ్చి చెడగొడుతుంటుంది సో అక్కడి నుంచి మళ్ళీ నేను ఎన్ని కష్టాలు పడ్డాను నా కష్టాలన్నీ ఆడియన్స్కి నవ్వస్తుంటాయండి సో ఎవ్రీ టైమ్ షీ డస్ సంథింగ్ ఆర్ దానికి నేను అనుభవిస్తున్నప్పుడు ఆ పెయిన్ అంతా ఆడియన్స్ కి ఇట్ బి హిలేర్ స్ట్రీట్ అండి అంటే ఒకటి అండి నేను పోటీగా అని అనుకోలేదండి ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు అండి కార్తీక గారు అంటే రాధ గారు చిరంజీవి గారితో ఈక్వల్గా డాన్స్ చేశారు అండ్ షీఈ్ వెరీ గుడ్ డాన్సర్ అండి అండ్ అలాగే కార్తీక కూడా షీస్ బికమ్ షీస్ క్లాసికల్ డాన్సర్ అండి మేము కూర్చున్నప్పుడు అసలు ఎప్పుడు అనుకోలేదండి ఫస్ట్ సాంగ్ చేస్తున్నాడు పబ్ సాంగ్ జరుగుతుంది నేను ఒక సెటప్ అయిపోయిందండి ఇంకో సెటప్ లైటింగ్ చేస్తాను నేను ప్రేమ రక్షిత్ గారు వీళ్ళందరూ వచ్చి నేను మాట్లాడుకుంటున్నాను అండి ఈ డ్రెస్లు ఎలా వేద్దాం ఈ లైటింగ్ ఏదో చెప్తున్నాడు అయినా వెంటనే సడన్గా వచ్చి ఫ్లోర్ మూమెంట్స్ అసలు హీరోయిన్స్ ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు అంటే కొంచెం కష్టం అమ్మాయి జనరల్గా అంటే అంటే హీరోలు చేస్తారు బట్ హీరోయిన్స్ అయితే కొంచెం రోప్ చేసి చేయొచ్చు నువ్వు చేస్తామండి లేదు లేదు నేను వితౌట్ రోప్స్ ట్రై చేస్తాను అంటే వితౌట్ రోప్స్ ట్రై చేద్దాం అంటే సరే ఇప్పుడు ఖాళీగా మాకు అలాగే లైటింగ్ జరుగుతుంది ఒక టూ అవర్స్ సరే అసలు అంటే నేను ప్రేమ లక్షిత్ ఏమన్నాడు అంటే సరే రాదు అని ఫిక్స్ అయిపోయాడు అంటే తను ఏంటంటే అన్ని కౌరులు చెప్తుంది ఏం పెద్ద ఏం వస్తుంది చూద్దామని అలా అస్టెంట్ పిలిచి బద్రీనాథ్లో అల్లు అర్జున్ గారు మూమెంట్ చేశారు కదా ఆ మూమెంట్ను మన దాని తర్వాత కంత్రీలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు మూమెంట్ మేడం నేర్పించమని నేర్పిస్తున్నాను మేము బయటకు వచ్చిన ఏదో మాట్లాడుకుంటున్నాం అండి బయటకు టీది అవుతూ లోపలికి వచ్చేటప్పటికి ఒక పదిహేను నిమిషాల తర్వాత రెడీ అన్నారు లోపలికి వెళ్ళి చూసేటప్పటికి ఆ అమ్మాయి మ్యూజిక్లో చేస్తుందండి ఒకసారి సార్ అంటే ఫ్రేమ్ రక్షిత వచ్చిందా అంటే వచ్చింది అన్నాను అని చూశాడు డార్లింగ్ రాదు డార్లింగ్ అన్నాడు చూద్దాం అంటే వెళ్ళి ఒకసారి మ్యూజిక్ ప్లే చేస్తే చేసిందండి చేసేటప్పటికి ఎంటార్ మూవీ అంటే ఎంటార్ అక్కడ ఉన్న యూనిట్ మొత్తం సభ్యులు అందరూ క్లాప్స్ కొట్టారండి నన్ను చూసి ప్రేమ రక్షిత్ అన్నాడు డార్లింగ్ ఫస్ట్ సాంగ్లో మరి ఆ అమ్మాయికి ఎక్కువ డాన్స్ వచ్చేస్తుంది నీకు పేరు రాదంటే నేను అన్నాను డార్లింగ్ ఫస్ట్ సాంగ్ ఆ అమ్మాయిది మూడు సాంగ్లు నాకు ఉన్నాయి ఆ మూడు సాంగ్లు నేను ఆడుకుంటున్నాను అంటే డెఫినెట్గా ఎందుకంటే అన్ని సినిమాల్లో తను చేయలేదండి ఇప్పుడు వేరే సినిమాల్లో రెగ్యులర్ సినిమాల్లో హీరో హీరోయిన్ సినిమాల్లో తను ఫ్లోర్ మూమెంట్స్ చేయలేదండి ఎందుకంటే లవ్ మోర్ ఆఫ్ అ లవ్ ఇంట్రెస్ట్ ప్లే చేస్తుంటుంది ఈ సినిమాలు ఏంటంటే క్యారెక్టరైజేషన్ ఇట్స్ సెల్ వాళ్ళ కుదరటం ఐ థింక్ సో ఆ అమ్మాయి చేయటం అన్నది ఐ థింక్ అది మాకు ప్లస్ నేను ఎప్పుడు ఆ అమ్మాయిని ఒరే అంటే కార్తీక్ అని ఇప్పుడు కార్తీక్ అన్నీ చాలా పిలిచి వాళ్ళండి మేము ఎందుకంటే అమ్మాయిని కార్తీక్ అని అమ్మాయిని మర్చిపోయాం ఎందుకంటే ఆ అమ్మాయి కూడా షార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత బాడీ లాంగ్వేజ్ మెయింటైన్ చేయడం ఇప్పుడు లెజెండ్లో బాలకృష్ణ గారు ఎలా కూర్చు కూర్చునేది అని అమ్మ ప్లీజ్ ఆ లంగా వీళ్ళు బాగాలేదు కొంచెం కాలు దింపమ్మ అని మేము పక్కన శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు అండి ఎవరో ఒకరు ఎలా చెప్పడం అండి అండ్ ప్రతి ఒక్కరు అండి కాశీ విశ్వనాథ్ గారు మా ఫాదర్ రోల్ ప్లే చేశారు అండి రాగానే చాలా పర్ఫెక్ట్ అని సో ఆయన కూడా అనటం జరిగిందండి సో ఐ థింక్ సో అంటే వాట్ అవర్ టుడే అట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది ప్రోడక్ట్ కార్తీక హస్ డన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ అంటే చాలా బాగా చేస్తుంది అంటే ముందు భయం ఏంటంటే అండి ఎంత చేసిన రోప్స్ వర్క్లు అన్నీ చేయటం అంటే ఎందుకంటే ఫైటర్స్ ఉంటారు ముందు నాలుగైదు సార్లు చేసి చూపిస్తారు దానికంటే మించి ఏంటంటే ల్యాండింగ్స్ లేకపోతే మనకు ఫైట్ చేసినప్పుడు జాగ్రత్తగా చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అండి మనం ఒక ఒక అడుగు ముందుకు వెళ్ళినా లేకపోతే ఒక ఫైటర్ ముందుకు వెళ్ళినా మన కంట్రోల్ చేసుకోవాలండి గబ్బుని లేకపోతే మనకి తగులుతాయి ఆ అవతల ఫైటర్స్ తగులుతాయి గట్టిగట్టి దెబ్బలు తగులుతాయి బట్ అన్ని టైమింగ్ చేసుకుని బాగా చేస్తుంది అండ్ మో మేజర్ ఏంటంటే అండి మోర్ దెన్ యాక్షన్ ఎపిసోడ్లు ఎన్నిటికి అంటే కామెడీ చేయాలండి ఎందుకంటే ఒక పక్కన బ్రహ్మానందం గారు అలీ గారు ఇంత పెద్ద అంత అంటే పెద్ద పెద్ద కమెడియన్స్ మధ్యన తను ఇప్పటి వరకు హీరోయిన్గా చేసిన ఫస్ట్ ఫస్ట్ టైం కామెడీ అని అది ఒక కొంచెం కామెడీ చేయాలండి సో దాన్ని కామెడీ చేయటప్పుడు ఇమాజిన్ ఒక సీన్ ఉంటుందండి ఆ అమ్మాయి లంగా ఓన్ వేసుకుని నీట్గా లుంగి డాన్స్ చేస్తుంటుంది సో ఆ దానికి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే ఆ ఇనిబేషన్ సెట్ చేసుకుని ఉండాలి సో
యాక్చువల్లీ మేము అనుకున్నది ఫస్ట్ క్రియేట్ చేసిన అంటే బ్రహ్మానందం గారు ఇవాళ సినిమాలో ఆయన రావటం ఒక హీరో కంటే ఎక్కువ క్లాప్స్ వస్తున్నాయండి సో ఆయన పెట్టుకున్నప్పుడు మనకి డెఫినెట్గా చాలా హెవీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎందుకంటే బ్రహ్మానందం గారు వచ్చిన కాడి నుంచి కామెడీ చాలా బాగుండాలి సో మాకు ఆ ట్రాక్ పండాలి ట్రాక్తో పాటు ఏమైపోయిందంటే ఈ మధ్యకాలంలో అండి మెక్డోనల్స్ మూర్తి కానివ్వండి పుల్కా అని ఆయన ప్రతి సినిమాకి ఒక పేరు అండి బ్రహ్మానందం గారు ఈజీగా ఆ పేరుతోటి నవ్వు రావాలి సో ఏంటంటే కోల అని అనుకుంటే ఆయన వచ్చి లేదమ్మా నాకు ఈ మధ్యన ప్రెషర్ ఒకటి బాగా పెరిగింది ఆయన ఆయనే చెప్పారు ఇన్స్టిట్యూట్ తీసుకుని ఆడియన్స్కి ఏదో ఒకటి అంటే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు సో ఏం చేద్దామంటే కోల అని పెట్టారు కదా కోనా వెంకట అని పెడదాం ఎందుకంటే ఈ సినిమాలో నేను వంట ఆయన వంట మనిషి అండి ఆయన ఆయన కథలు వండుతుంటాడు నేను ఎలా వంటలు వండుతుంటాను కదా అని అంటే అలా కాదు సార్ మనం ఒక రైటర్ అడుగుతున్నాం మన పేరు పెట్టుకుంటున్నాం బట్ ముందు చెప్పాలంటే ఆయనే పర్సనల్గా ఫోన్ చేసిన బ్రహ్మానందం గారు షార్ట్లో కొన అలాగ ఇలా మొత్తం ఖర్చు చెప్పండి ఇలాగ లైన్ చెప్పి ఇలా ఉండబోతుంది నీ నీ పేరు నేనే సజెస్ట్ చేశాను అని పెడతం జరిగిందండి అండ్ ఇంక్లూడింగ్ ఆ సినిమా కూడా మరి మనం చూసినప్పుడు కూడా మన సంచారంలో కూడా అడిగారండి నో నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చి కొనా గారు కూడా సినిమా చూశారు ఈజ్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్ అంటే కొంచెం కొత్తగా ఉంటుంది అండి పేరు ఎందుకంటే కోనా వెంకట్ అనేది చాలా ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో గీతాంజలి హిట్ అండి ప్లస్ ఎక్కువ అసలు రైటర్గా వెంటున్నారు కాబట్టి అండి అండ్ ఇట్స్ నాట్ అ రెగ్యులర్ నేమ్ అండి కోనా అన్నది కొంచెం రెగ్యులర్ నేమ్ కాబట్టి కాదు కాబట్టి అండి కొంచెం ఈజీగా వెళ్తుందని పెడతం జరిగిందండి అండ్ దానికి ఆయన పూపులు కానీ ప్యారెడ్లు కానీ ఏం చేయలేదండి అంటే నా సినిమాలు ఈ మధ్యకాలంలో సినిమాలు చూస్తూ ఉంటానండి మీరు నాకు ఆయన చాలా సినిమాలు చేయలేదండి కెవికాకలో కానివ్వండి లేకపోతే నా ఈ మధ్యకాలంలో సినిమా సో బ్రహ్మానందం గారు నేను ప్రతి సినిమాలో నేను వాంటెడ్గా పెట్టుకోవాలని మాత్రం ఎప్పుడు అనుకోలేదు అంటే డెఫినెట్గా ఎందుకంటే మాకు ఒక అంత మంచి ఆర్టిస్ట్ని పెట్టుకున్నప్పుడు డెఫినెట్గా మేము జస్టిఫై చేసి రోల్ వేస్తే ఉంటేనే పెడతామండి సో ఏదో ఊరికే వచ్చేసి మనకి బ్రహ్మానందం గారు ఉంటే ఒక సీను దానివల్ల మన పోస్టర్ వాల్యూ పెరుగుతుందని మాత్రం కాకుండా అండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మాకు బ్రహ్మానందం గారు ఉంటేనే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎక్కువ అవుతుందండి ఎందుకంటే ఆయన్ని ఒక హీరోకి ఎంత ఇంట్రడక్షన్ ఉంటుందో ఆయనకు ఒక ఇంట్రడక్షన్ అలా ఇవ్వాలి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఆయన ట్రాక్ అంత బాగా ఎక్స్ట్రాడినరీగా పండాలని సో అది ముందు నుంచి అనుకుంటూ అంటే మీరు చాలా అసలు వీ కుడెంట్ కొన్ని క్యారెక్టర్స్ అనుకున్నప్పుడు రాసుకున్నప్పుడు బ్రహ్మానందం గారు రాసుకుంటామండి అది మనం ఎంత మిగతా ఆర్టిస్టులు చేసినా ఆ ఫీలింగ్ రాదండి సో వీ కాంట్ ఈవెన్ థింక్ అబౌట్ అదర్ ఆల్టర్నేటివ్స్ అండి అంటే బ్రహ్మానందం గారు ప్లస్ ఆయన కూడా ఏంటంటే అండి కామెడీ ఎక్స్ట్రాడినరీ కామెడీ ఇది ఉంది అట్ ద సేమ్ టైం మాకేంటంటే ఒక కన్ఫ్యూజన్ రామా లేకపోతే ఇప్పుడు ఆయనకి ఎలాంటి క్యారెక్టర్ వేసిన అంటే చిన్న డౌట్లు వస్తుంటాయండి ఆయనకి నా మీద పెద్ద డౌట్ ఆయనకి ఏంటంటే నేను కార్తీక కావాలంటే ఆయన నమ్మడు ఆయన టెస్ట్ చేస్తుంటాడు ఎలా టెస్ట్ చేస్తుంటే నా చేయి ఎత్తుతాడు అటు చూస్తుంటాడు నన్ను గిల్లుతాడు అటు చూస్తుంటాడు ఏంటి గురువు గారు ఏం చూస్తున్నారంటే ఎలా నువ్వు చేయి ఎత్తుతా అది చేయి ఎత్తాలిగా నువ్వు గిల్లుతా అది గెల్లాలిగా అలో బ్రదర్ సినిమా చూడలేదని సో అలాంటి దాన్ని సో ఆయనకు నిజమైన కథలు చెప్ నిజంగా ఒక ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ చెప్తే నమ్మడు అండి ఆయనకు సో అబద్ధాలు చెప్తుంటే బాగా నమ్ముతుంటాడు సో మేము ఆయనకు మేము ఆడే అబద్ధాలు ప్రతిసారి కొత్త అబద్ధాలు ఆడుతూ ఉంటాం సో కొత్త కొత్త ఫన్ వస్తూ ఉంటుంది అండి కథ అండి చాలా బట్ టాలెంట్ అండి మా నాన్నగారు కూడా ఫస్ట్ సినిమా చెవిలోపు ఫ్లాప్ అండి బట్ దసిన్ మీన్ టాలెంట్ లేకనే కాదు ఒక్కోసారి ఏమవుతుందంటే రిసోర్సెస్ ఉండకపోవచ్చు బట్ అది ఇట్ వాస్ అ గుడ్ ఫిల్మ్ అండి నాకేంటంటే వీడి తాడ టైటిల్ బాగా నచ్చిందండి కొన్ని సినిమాలు మనం చేస్తున్నప్పుడు అనుకుంటా అబ్బా ఈ టైటిల్ మనకు ఉంటుంటే బలే దొరికేది అంటే అల్లర్ నరేష్ ఈ వీడి తాడా అంటేనే ఒక చిన్న పన్ను ఉంటుంది అనుకున్నాం బట్ ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ నిఖిల్ ఆ టైటిల్ వచ్చిందని సో నేను చాలాసార్లు చెప్పానండి సినీ గారికి సార్ ఆ టైటిల్ నాకు నచ్చిందండి అంటే ఆయన ఆయన ఇంకా ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇవాళ వరకు నేను ఆ సినిమా కూడా చూడాలా అంటే అప్పుడు కుదరలేదండి అప్పుడు ఎక్కడ షూటింగ్లో ఉంటాం మళ్ళీ కుదరలేదు దాని తర్వాత అంటే మనం ఒక డైరెక్టర్తో కమిట్ అయినప్పుడు అండి హిస్ కమిట్మెంట్ టువర్డ్స్ ఎందుకంటే కథ వచ్చి విక్రమ్ రాజు గారు అండి ఎప్పుడైతే కథ వాళ్ళిద్దరు వచ్చి డెవలప్ చేశారో ఆయన ద వే హీ నరేటెడ్ ద వే హీ స్టార్టెడ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ సీన్స్ ఆయన తెలిసిపోతుంది ఆయన ఓన్ ఎందుకంటే మన కథ ఎవరిదో కథ అయితే మనం ఓన్ చేసుకున్న కష్టం అండి సో ఆయన ఎప్పుడైతే బాగా ఓన్ చేసుకుని ఆయన బాగా ఇంప్రూవైజ్ చేస్తున్నప్పుడు డెఫినెట్గా అనిపించింది అండి ఇట్స్ అ వెరీ అండ్ సక్సెస్ అండ్ ఫెయిల్యూర్స్ డెఫినెట్లీ పార్ట్ అండి ఐ డింట్ థింక్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే ఆయన ప్రీవియస్ హిస్టరీస్ నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు కానీ బట్ ఈ సినిమ
రిస్ట్రిక్ట్ అండి లేదు స్పూఫ్లు అయితే చేయట్లేదని సో ఈ సినిమాకి వచ్చినప్పుడు మేజర్గా అదే చెప్పాను స్పూఫ్లు కానివ్వండి సినిమా రిలేటెడ్ డైలాగ్స్ కానివ్వండి లేకపోతే సినిమా మీద సినిమా చటేర్లు కానివ్వండి అలాంటి ఏమి వద్దు అని అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ బట్ వల్గర్ అండి వల్గర్ డైలాగులు పెడతాం వల్ల లేకపోతే ఎక్స్పోజ్ చేసే ఇష్టం అలాంటి వల్ల సినిమాలు ఆడతాయని అనుకోనండి ఎందుకంటే నా సినిమా వచ్చేటప్పటికి ఇట్స్ ఒక బాధ్యతతో కూడుకున్నది అండి ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇవాళ నరేష్ సినిమా అంటే కుటుంబం అందరూ వచ్చి చూస్తున్నారు సో నాకు నా సినిమా మా మదర్ పక్కన చూస్తున్నప్పుడు నాకు ఇబ్బంది కలగకూడదు అలాగే ఎవరు పిల్లలు వాళ్ళ పక్కన కూర్చున్నప్పుడు సినిమా చూస్తున్నప్పుడు ఇబ్బంది కలగకూడదు అండి సో నవ్వ అంటే ఈజీ అండి ఇష్టం చాలా ఈజీ బట్ అది నేను అసలు ఐ నవ్వ ఎంకరేజ్ అండి ఎందుకంటే మంచి సినిమాలు చేస్తున్నప్పుడు జెన్యున్ కామెడీ చేయడం చాలా కష్టం అండి జెన్యున్ కామెడీ ఒకసారి అది ఓకే హిట్ అవుతే ఫ్లాప్ అవుతాయి బట్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ దాట్ రాధ దెన్ డూయింగ్ వల్గర్ ఫిల్మ్స్ అండి అసలు ఈ సినిమాలో అలాంటి వల్గర్ తాలూకు కానివ్వండి అసలు ఏమీ ఉండదు మీకు ఇట్స్ అ వెరీ క్లీన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అందుకనే సంచరాలు కూడా యూపీఏ ఇచ్చారు లేకపోతే వల్గర్ అంటే డెఫినెట్గా ఏ ఇచ్చేవారు సో అమిరాజు అసలు మా మోర్ ఆఫ్ అ ప్రొడ్యూసర్ కంటే ఈజ్ అంటే మా అందరికీ తెలిసిందండి మా కజిన్ బ్రదర్ అండి అండ్ చిన్నప్పటి నుంచి మా ఇంట్లోనే అంటే నాన్నగారు దగ్గరే మా మా ఇంట్లోనే పుట్టి పెరిగాడు అండ్ ఇవాళ తన ఇండస్ట్రీకి వాళ్ళ నాన్నగారి సపోర్ట్ వాళ్ళే వచ్చాడండి అండ్ టర్న్ అగైన్ బ్రహ్మనా బ్రదర్స్ ప్రొడ్యూసర్గా టర్న్ అయ్యాడు ఆ సినిమా అప్పుడు నాన్నగారు బాగా ఎంకరేజ్ చేసి ఈ సచ్చి నన్ను సమర్పించిన ఆ సినిమాతో స్టార్ట్ అయిందండి దాని తర్వాత అది బాగా హిట్ అయిందండి దాని తర్వాత సీమట పాకేజ్ చేస్తాం అది మంచి విజయం సాధించింది సో ఇది హ్యాట్రిక్ సో మా ఇద్దరికి ఏంటంటే ఇది మెయిన్ అంటే కెరియర్గా నాకు ఇంపార్టెంట్ అయిన సినిమా అండి బట్ అది అది కాకుండా ఒక హ్యాట్రిక్ కాంబినేషన్ ఉంటుంది చూసారా అంటే అది ఒకటి అండి సో డెఫినెట్గా హ్యాట్రిక్ కొడతాను అండ్ విచ్ వెరీ స్మూత్ అండి అయితే కొన్ని బయట ప్రొడ్యూసర్స్ అంటే కొన్ని కొన్ని ఏమవుతుంది ఏంటంటే ఒక్కసారి మనం కూడా బడ్జెట్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి ఎలాగంటే ఇప్పుడు ఒక ఆర్టి ఈ ఆర్టిస్ట్ అయితే బాగుంటుంది అంటే లేదు ఈ ఆర్టిస్ట్ అయితే ఇంత అవుతుంది ఈ సీన్కే కదా ఒక సీన్కి అంత పెట్టి అవసరం ఇంకొకరు ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళకు లేకపోతే ఇంకా ఆల్టర్నేటివ్గా వెళ్దా ఉంటారని సో బయట ప్రొడ్యూసర్స్ చేసినప్పుడు జనరల్గా మేము మాట్లాడాను ఈ సినిమాకి వచ్చేటప్పటికి అంటే నాకు తెలిసి నా ఇన్ని సినిమాల్లో హయ్యెస్ట్ కాస్టింగ్ ఈ సినిమా అండి అంటే దాదాపు ముప్పై ఎనిమిది మంది ఆర్టిస్టులు నా సినిమాలో జనరల్గా విలన్స్ కెలి డాజీ గారు కానివ్వండి లేకపోతే అభిమన్యు సింగ్ కానివ్వండి లేకపోతే వినయ్ రావు గారిని అంటే మన బాబుజీ అని మన విక్రమార్కుడులో చేసిన వాళ్ళు వీళ్ళందరూ నా సినిమాలు ఎక్కువ మంది నాగినేడు గారు కానివ్వండి చాలామంది ఉన్నారు సో ఎంటైర్ కాస్టింగ్ ముందే చెప్పాను కాస్టింగ్ ఎక్కువ ఉంటుందంటే వాజ్ వెరీ హ్యాపీ అంటే ముందు నుంచి ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా వాట్ ఎవర్ అంటే నాకు కావాలంటే ఈ హెస్ డన్ ఎవ్రీథింగ్ అండి ఐ థింక్ సో దాట్ ఈస్ వన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ బీన్ అంటే కొన్ని సొంత సినిమాలు చేసుకున్నప్పుడు మనకు ఒక బయట ప్రొడ్యూసర్స్ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా ఎందుకంటే వాళ్ళు డబ్బులు పెడుతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళ మాట వినాల్సి వస్తుంది అంటే డెఫినెట్ వినాలి అండ్ వాళ్ళు మనం ప్రెషర్ చేయలేము బట్ మనకు సొంత సినిమా అయినప్పటికీ ఏమవుతుందంటే అలా కాదు ఇలా కాదు ఇంకో చోట తగ్గించుకుందాం అక్కడ కూడా చెప్తామండి బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే లేదు కొంచెం ఇదవుతున్నారు చాలామంది అప్పుడు కూడా అడిగారండి ఒక రోజు అయితే మాకు దాదాపు ముప్పై ఎనిమిది క్యారవన్స్ ఉండిపోయినాయి ఇండస్ట్రీలో అందరూ ఫోన్ చేసి ఒక రెండు క్యారవన్స్ ఉంటే పంపించింది అంటే అంతమంది ఆర్టిస్టులు అండి ఊరికే మేము ఏదో పెడతాం కదా క్లైమాక్స్ జరుగుతున్నప్పుడు సో ఎక్కడైతే వయసుగా స్పెండ్ చేయాలో హీ స్పెండ్ ఇట్ వయసులీ అండి ఎక్కడైతే సేవ్ చేద్దాం అనుకున్నా అక్కడ వీ సేవ్ ఇట్ అండి అండ్ ఎక్కడ మా అనుకున్న బడ్జెట్ దాటకుండా వీ డెడ్ ఇట్ ఇన్ కంట్రోల్ అండి అంటే ఏం లేదండి నాకు కెలి డార్జీ అనగానే ఫస్ట్ వచ్చేది ఏంటంటే అండి ఆయన ఒక వైట్ సూట్ వేసుకుని హెలికాప్టర్ దిగటం అనేది అంటే చాలా సినిమాల్లో ఆయన హెలికాప్టర్ నుంచి ఇంట్రడక్షన్ చాలా కామన్ అండి సో అలాంటి ఆయన్ని అంటే ఇప్పటి వరకు చాలా సాఫ్ట్ సాఫ్ట్గా సఫస్టికేటెడ్ ఒక బిజినెస్ మ్యాన్గా ఒక బిజినెస్ టైకూన్గా చూపెట్టారు అలాంటి ఆయన్ని షటన్గా ఒక పేడ ఎత్తుకుని స్థాయికి తీసుకొస్తే అంటే అంటే ద యాంబియన్స్ అండి ఆయన అలా కించపరచలేదు కానీ బట్ యాంబియన్స్ హీ కమ్స్ ఇన్ అంటే ఏదో చేద్దాం అక్కడికి వస్తే ఒక చోట ఇరుక్కుపోయాడు అక్కడి నుంచి ఆయన ఇరుక్కుపోయి ఆ చుట్టూ ఓ చంద్ర లాంటి బామర్ది ఇలాంటి వాళ్ళందరితోటి ఆయనకి ఆయన ఏమో విత్ యాక్సెంట్ ఆయన ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఇంగ్లీష్ యాక్సెంట్లోనే తెలియని కామెడీ పెట్టామండి అండ్ ఇప్పటి వరకు ఏంటంటే అభిమన్యు సింగ్ ఒక ఆయన అండి ఆయన ఈజ్ అ వెరీ టెరిఫిక్ యాక్టర్ రక్త చరిత్ర చూసిన తర్వాత చాలామంది భయపడ్డారు అలా టైం తోటి సో ఒక కామెడీ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అండ్ మోర్ ఎక్సైటింగ్ అంటే నాకంటే ఆశ్చ
guide me if i'm wrong and so i think so uh, that is one great ante oka oka actor ga untu ano ante anta pedda actor ga untu anni inhibitions ga ne unde pakkan ego pakkan betti inkoka ladagatam endukante oka character me dedicate it shows the dedication and, and definitely ga kelly dodge gar nabimuni singh ee cinema lo memmal ante me comedians me regular ga nabestam gante villains vaallu kotta ga nabistharu adi kotta tanam untadu శేఖర్ తోటి ఇది నా రెండో సినిమా అంటే మీ ఇదివరకు మేము ఇది చేసాం బెట్టింగ్ బంగారాజు చేసాం అండ్ ఇట్ వాజ్ అ సక్సెస్ అండ్ అంటే తెలియకుండా బెట్టింగ్ బంగారాజు అని బ్రదర్ ఆఫ్ బొమ్మాయి అని బాబా అని మీ సెంటిమెంట్కి ఏం పెట్టడం కుదిరింది అలాగా అండ్ శేఖర్కి ఏంటంటే అండి ఇస్ వెరీ టాలెంటెడ్ పర్సన్ అంటే ముందుకు ఏంటంటే మనకి ఆయన చూడటం వెరీ సాఫ్ట్గా అసలు అతను ఆయన మాట ఈయన ఈయన పాట పాడతాడు అన్నట్టు కూడా తెలియదు అండి అంటే వెరీ సాఫ్ట్ స్పోకెన్ పర్సన్ సో ఆయన నాకు మన రవిగర్ సినిమా చేశాడు దాంట్లో మంచి సాంగ్స్ చేశాడు అండి అంటే ఆయన ఎంత కా అంటే ఈజ్ వెరీ నో అంటే శేఖర్కి తెలియకుండా ఏంటంటే ఒక మెలోడీలో పడిపోయాడు అండి ఆయన సో నేను అదే చెప్పాను శేఖర్ గారు ఈ సినిమాలోకి వచ్చేటప్పటికి నా మీద అన్ని మెలోడీ సాంగ్స్ చూడరండి అన్ని యాక్టివ్ సాంగ్స్ ఉండాలి ఒకటి మెలోడీ ఉండొచ్చు ఒకటి ఇది ఉండొచ్చు అండి సో డిఫరెంట్గా ఉండాలంటే ఐదు సాంగ్స్ అండి ఐదు సాంగ్స్ డిఫరెంట్గా చేశారండి అండ్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయింది ఏంటంటే ఒక సాంగ్ అయితే ట్యూన్ ఓకే చేసి మేము పంపించాను భాస్కర్ బాట్ల గారికి ఏంటి మన శేఖర్ చేశాడా అన్నాడు అంటే హీ వాజ్ హీ కుడ్ బిలీవ్ ఇట్ అండి అంటే ఒక శేఖర్ అంటే ఎందుకంటే ఆయనతో బాగా ర్యాప్ ఉంది భాస్కర్ బట్ల గారికి ఎందుకంటే లిరిసిస్ట్ అండ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎక్కువ తరచూ కలుస్తూ ఉంటారు మా మాకంటే ఎక్కువ సో ఆయన అన్నాడు అండి సో అండ్ ఒక లిరిసిస్ట్ ఫోన్ చేసి చాలా బాగుంది సార్ డెఫినెట్గా అన్ని మూడు సాంగ్స్ రాశారండి ఆయన ఆయన రెండు సాంగ్స్ చెప్పినప్పుడు డెఫినెట్గా ఓకే మంచి ఉంది అండి అండ్ డెఫినెట్గా ఏంటంటే తెలియకుండా మ్యూజిక్ కూడా చాలా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద మ్యూ ఫిల్మ్కి హెల్ప్ అవుతుందండి అండ్ ఇదంతా పక్కన పెట్టిన సినిమా కామెడీ సినిమా కంటే మ్యూజిక్ ఎన్ని పక్కన పెట్టి ఓకే ఓకే సాంగ్స్ అన్ని పక్కన పెట్టినా కూడా ఆరారండి మీకు ఎందుకంటే మీ ఏదైనా చెప్తుంటే కామెడీకి వెనకాల ఒక ట్వింగ్ అన్న సౌండ్స్ కానీ బీప్ సౌండ్స్ కానివ్వండి అన్నీ కొత్తగా ఉండాలి అండ్ ద సేమ్ టైం అది ఆడియన్స్కి ఇంకా తెలియకుండా ఎలివేట్ అవుతుందండి ఆ ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ నేను ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తాను దానికి ఒక చిన్న మ్యూజిక్ ఇస్తే దానివల్ల ఇంకా ఎక్కువ నువ్వు వస్తుందండి సో ఆరారండి అండ్ హెస్ డన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ అంటే ఈ మధ్యకాలంలో నా సినిమాలో ది బెస్ట్ ఆర్ఆర్ అని చెప్పచ్చు చాలా బాగా చేశాడండి తను లేదు లేదండి మోనల్ది ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ అండి ఎందుకంటే నేను అందరూ కొంచెం మేజర్ ఫోకస్ ఇంతకు ఇటు షిఫ్ట్ అయిందంటే మోనల్ గురించి కంటే ఎక్కువ కార్తీక గురించి ఇంతకు మాట్లాడతాం అంటే ఒక హీరోయిన్ సిస్టర్గా చేస్తుంది కాబట్టి ఎక్కువ తన అమ్మాయి గురించి మాట్లాడతాం అండ్ ఇట్స్ మోర్ అంటే స్టోరీ ఇట్స్ మోర్ అబౌట్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ కాబట్టి ఫస్ట్ టైం ఒక హీరోయిన్ కూడా సిస్టర్గా చేస్తుంది కాబట్టి ఎక్కువ దాని గురించి మాట్లాడటం జరుగుతుందండి అండ్ మోనల్ అంటే మాకేంటంటే క్వైట్ కాంట్రాస్ట్ అండి కార్తీక్ ఎంత రఫ్గా కనిపిస్తే అంత సాఫ్ట్గా ఉండాలి ఒక హీరోయిన్ సో అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం హైట్ అండి ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ చేసినప్పుడు నాకు కార్తీక మీ అందరూ ఒక ఫ్రేమ్లో ఉన్నప్పుడు కరెక్ట్గా ఉండాలండి సో మోనల్ అగైన్ ఇస్ వెరీ గుడ్ హైట్ అండి అండ్ మా ఇద్దరు కాంబినేషన్ కూడా సుడిగాడు మంచి సక్సెస్ అయింది సో ఆ అమ్మాయి సాఫ్ట్గా ఆ క్యారెక్టర్ చాలా బాగుంటుందని ఆ అమ్మాయిని ఎంచుకోవడం జరిగిందండి అండ్ ఇట్ ఇట్ షీ యాక్చువల్లీ సెంట్రల్ పాయింట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఇస్ అబౌట్ మోనల్ అండి ఇట్ ఇట్స్ అబౌట్ మీ అండ్ మోనల్ గెటింగ్ మ్యారీడ్ దానికి ఈ అమ్మాయి అడ్డు వస్తుంటుంది అంటే ఒక చెప్తారు కదండి ఒక అమ్మాయిని ఇంటికి అంటే మన సిస్టర్ ఉన్నప్పుడు ఇంట్లో ఇంకొక ఇంటికి పంపించాలి అప్పుడు మన ఇంట్లో ఇంకొక అమ్మాయి తీసుకోవాలి మోనల్ని ఇంటికి తీసుకురావాలంటే ఇక్కడ నుంచి మా ఇంట్లో నుంచి ముందు కార్తీక్ అని బయట పంపించాలి దానికి నేను పడే పాటలు మీకు కామెడీగా ఉంటుంది నేను మోనల్ కూడా పడుతూ ఉంటుంది అండి దాంతో పాటు నాతో పాటు మోనల్ కాకుండా శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు మా ఫ్రెండ్స్ బ్యాచ్ మొత్తం ఈ అమ్మాయి పెట్టే టార్చర్ని భరిస్తుంటారు అండ్ ఈ సినిమాలో మాకు మేజర్గా చెప్పాలంటే ఒక వంద సార్లు కొట్టుంటుంది శ్రీనివాస్ రెడ్డిని అండ్ ఒక ఇరవై ఐదు సార్లు మనం పృథ్వీ గారిని అంత ఎవరు నన్ను ఒక ముప్పై సార్లు కార్తీక అమ్మాయి మాట్లాడితే కొడతానే ఉంటుందండి అంటే ఎక్కువ డైలాగులు పంచుల కంటే యాక్షన్ పంచులు ఎక్కువ ఉంటాయి ఈ సినిమాలో అమ్మాయికి హర్షవర్ధన్ రానే క్యారెక్టర్ ఏంటంటే వెరీ సాఫ్ట్ క్యారెక్టర్ అండి అంటే కాంట్రాస్ట్ ఎప్పుడు మనకి కాంట్రాస్ట్ పోల్స్ అట్రాక్ట్ అవుతాయండి ఎప్పుడైనా ఒక యాక్టివ్గా ఉన్నవాళ్ళు కొంచెం ఎక్కువ అంటే మాట్లాడే టాక్ టాకటివ్ పర్సన్ ఎవరు ఎక్కువ లిసనర్స్ని నష్టపడుతూ ఉంటారు అలాగే ఈ అమ్మాయి ఏంటంటే ఇంత రఫ్గా ఇలా ఉంటుంది కాబట్టి ఆడ చాలా సాఫ్ట్ అండ్ సొఫిస్టికేటెడ్ అండి హర్ష సో అండ్ హీ లుక్స్ దాట్ వే అండ్ తనకు ఏంటంటే ఇంకోటి ఏంటి హర్ష తోడుకోవడు అంటే
అంటే అలా అని కాదండి ఇప్పుడు బేసిక్ గేమ్ అయిపోయింది అంటే అండి ఇప్పుడు ఎంటర్టైన్మెంట్ టోటల్ నాట్ ఓన్లీ తెలుగు టాలీవుడ్ కాకపోయినా అండి ఎంటైర్ ఇండియాలో కూడా మనకి ఏమైనా యూనివర్సల్గా చూసుకున్నా కూడా అండి కామెడీ జానర్ అంటే ఇప్పుడు మన పెద్ద సీరియల్ సినిమాలు కూడా చూసుకుంటానండి అందరూ కామెడీ ఉంటే సినిమాలు చూసి కామెడీ లేదా అంటున్నారండి కొందరు ఆ సినిమా అంతా బాగుంది కానీ కామెడీ లేదు రా అంటున్నారు సో కామెడీ అన్నది మా యొక్క నైంటీ పర్సెంట్ ఇవాళ బాగా వాంట్ అయిపోయిందండి ఎందుకంటే దట్స్ బికాస్ ఎవ్రీ వన్ ఇస్ స్ట్రెస్ అండ్ లైఫ్లో అందరు మెకానికల్ అయిపోయారు ఎవరికి ఆడియన్స్ కూడా ఎవరికి ఉండే బాధలు సేత బాధ సేత కష్టాలు సేత పేత కష్టాలు సేత అంటారు అంత పేత అంటారు కాబట్టి ఎవరికి వాళ్ళకి ఉంటాయండి సో వాళ్ళందరూ వచ్చేటప్పటికి టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ మన కాలక్షేపం మన మన బాధలు మర్చిపోయి సినిమా చూద్దాం అనుకున్నారు సో ఆ రెండున్నర గంటలు నవ్వించాలి అది కోరుకున్నారండి సో ఈ టైంలో నేను అంటే కొంచెం లడ్డు బాబు కానీ ఉండే కొంచెం అలాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేశాను సో నవ్ ఐమ్ బ్యాక్ ఇన్ టు మై థింగ్ ఎందుకంటే దానివల్ల కొంచెం టైం డిలే అవుతుంది అండ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఇట్స్ నాట్ అ రైట్ టైం ఫర్ ఎందుకంటే ప్రొడ్యూసర్స్ మనీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అట్ స్టేక్ అండి సో ఈ టైంలో వాట్ నరేష్ ఇస్ బెస్ట్ ఇస్ అంటే నరేష్ కామెడీ కోరుకుంటారు నరేష్ నుంచి ప్రేక్షకులు సో అదే డెలివర్ చేయడానికి నేను అంటే వాట్ మా ఆడియన్స్ ఏమైతే అడుగుతున్నారో నేను అదే ఇవ్వడానికి నేను మా ప్రొడ్యూసర్స్ కానివ్వండి మా టీమ్ కానీ అదే ల్యాండ్గా రిలీజ్ చేసుకుంటూ ఉంటానండి అదే మేము చెప్తున్నాం కదండి బోర్డు ఒక సినిమాకి చాలా చాలా రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు మాకు ఏమైపోయిందంటే మొన్నటి దాకా స్ట్రైక్ అయిందండి సో ఈ స్ట్రైక్లో యాక్చువల్లీ మేము థర్టీ ఫస్ట్ అనుకున్నాం రిలీజ్కి సో దానివల్ల మాకు ఈ ఎప్పుడైతే ఈ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఈ ల్యాబ్స్ కానివ్వండి లేకపోతే ఈ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్స్ అండ్ ఈ వర్క్ కూడా ఆపేయమన్నారండి మొత్తం సో ఇవన్ని ఆపటం వల్ల మాకు ఆ డీటీఎస్ లాగిపోయినండి సెన్సర్ లాగిపోయింది ఈ కార్యక్రమం లాగిపోయింది సో దానివల్ల డిలే అయిందండి మళ్ళీ మొన్న ట్వంటీ ఫోర్త్కి రివ్యూ అయ్యింది దాని తర్వాత లేకపోతే థర్టీ ఫస్ట్కి అంటే మేము అనుకున్నది థర్టీ ఫస్ట్ రిలీజ్ చేద్దాం అనుకున్నామండి దాని తర్వాత ఈ లోపల ఈ కొంచెం సెన్సర్ కొంచెం లేట్ అవ్వటం కానివ్వండి కార్యక్రమం పూర్తి అవ్వటం టైం అయింది బట్ సెవెంత్ మూడు సినిమాలు అవుతున్నాయండి బట్ ఐ థింక్ సో ఐ విష్ ఆల్ ద ఫిల్మ్స్ ఆ రెండు సినిమాలు బాగుండాలి ఆ సినిమాతో పాటు నా సినిమా కూడా బాగుండాలి అని కోరుకున్నాను అండ్ ఐ థింక్ సో ఇట్ విల్ బి డిఫరెంట్ జానర్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ అండి అంటే మూడు మూడు డిఫరెంట్ కాబట్టి నాది కామెడీ లీగ్ సందీప్ దీన్ కొక లీగ్ జై హింద్ యాక్షన్ లీగ్ కాబట్టి ఐ థింక్ సో ఇట్స్ త్రీ డిఫరెంట్ లీగ్స్ కాబట్టి ఐ డోంట్ థింక్ సో ఇట్ విల్ బి ప్రాబ్లం అదే ఆడియన్స్ ఇప్పుడు ఒకసారి ఇదివరకు సంక్రాంతికి నాలుగు సినిమాలు ఐదు సినిమాలు రిలీజ్ అయ్యి మూడు సినిమా నాలుగు సినిమాలు హిట్ అయిన రోజులు కూడా ఉన్నాయండి సో బాగుంటే అన్ని సినిమాలు చూస్తున్నారండి ఐ థింక్ సో ఐ విష్ ఎవ్రీ అంటే జోరు టీమ్ అండ్ జై హింద్ టీమ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అండ్ సేమ్ బ్రదర్ ఆఫ్ బొమ్మాలి కూడా మంచి హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను వస్తున్నాయండి అంటే స్టోరీస్ ఏంటంటే అండి ఇవాళ ఒక హీరోకి రాయటమే చాలా కష్టమైపోతుంది అండి ఎందుకంటే సో మల్టీ స్టార్స్ ఊరికి రాసేసుకుని ఊరికి అతను ఉన్నాడు ఇతను ఉన్నాడు అని క్యారెక్టర్స్ కాకుండా అండి ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ టు హ్యావ్ అన్ ఇంపార్టెన్స్ అండి ఎందుకంటే టాలీవుడ్ కన్నది మనకేంటంటే ఎవ్రీ హీరో హ్యాస్ అ ఫ్యాన్ బేస్ అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద మార్కెట్ అండి ముప్పై కోట్లో ఉన్న హీరోలు వేరే ఉంటుంది పది కోట్లు ఉన్నవాళ్ళు బట్ ఎవ్రీ వన్ ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉందండి సో ఫ్యాన్ బేస్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళ ఇమేజ్ పర్సన్ అవ్వని దృష్టిలో పెట్టుకొని అట్ ద సేమ్ టైం ఒక కథను కూడా పెట్టుకోవాలండి సో డెఫినెట్గా దే ఆర్ ఫిల్మ్స్ అండ్ క్వాట్ ఫ్యూ ఫిల్మ్స్ వస్తున్నాయండి ఒక రెండు మూడు పెద్ద సినిమాలు కూడా అడిగారు ఐ థింక్ సో ప్రాబ్లీ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఐ యూ కెన్ సీ మీ విత్ బిగ్ స్టార్స్ సో అండ్ అంటే అంట్లెస్ అంటే ఇంకా కాంక్రీట్గా అవ్వలేదు సో ఒక పెద్ద స్టార్ తోటి వస్తుంది సో నెక్స్ట్ ఇయర్ ప్రాబ్లీ అవుతుందండి అఫీషియల్గా వాళ్ళ అందరూ పెద్ద వాళ్ళు కన్ఫర్మ్ చేసిన తర్వాత ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ ఇట్ అండి ఇది డెఫినెట్ అండి ఇప్పుడు అదే చెప్తున్నాను కదా ఈ సినిమాలో ఎక్కడ తను అల్లరి చేస్తుంది కానీ ఆ కార్తీక మా అమ్మ మా ఫ్యామిలీని కానీ ఉండి మా ఎక్కడ అల్లరి పాలు చేయదు సో షాస్ ఎ వెరీ గుడ్ క్యారెక్టర్ అండి తనకు ఏంటంటే ఎందుకు అంటే ప్రతి మనిషికి ఒక్కొక్క ఇష్టాలు ఉంటాయి నేను అందరి కోసం అంటే నాకు ఇష్టమైన వాడి కోసం నేను ఏదైనా చేస్తాను అందుకోసం అందరిని ఇంప్రెస్ చేయడానికి కోసం నేను బతకను అన్నట్టు ఉంటుంది సో అలాంటి దాంట్లో ఒక బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్కి ఒక సెంటిమెంట్ ఒక మ్యారేజ్ ఒక రిలేషన్స్ అంటే ఒక ఇంట్లో నుంచి ఇంకొక ఇంటికి వెళ్తుందంటే సిస్టర్ ఒక చిన్న బాధ ఉంటుంది బట్ డెఫినెట్గా మంచి అయితే చేద్దాం అనుకుంటాడు ఈ అమ్మాయి ఎంత అల్లరి చేసినా ఎంత చేసినా అటు అతను ఆ అబ్బాయి మీద సాఫ్ట్ కాన్ర పాప అయిపోతాడు అనుకుంటూ
ఆయనతో సినిమా ఇప్పుడు రెండు జరుగుతున్నాయి షూటింగ్స్ సో ఇది ఎన్ని అయిపోయేటప్పటికి నెక్స్ట్ ఇయర్ ఐ థింక్ సో బై డిసెంబర్ ఈ రెండు ఫిల్మ్స్ కంప్లీట్ అవుతాయి డిసెంబర్ జాన్ 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 తర్వాత ఐ థింక్ సో ఫిబ్రవరి నా యాభై సినిమా స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటాను లేదండి అంటే వి స్టార్టెడ్ విత్ అండ్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు నాకు రీచ్ మా బ్రదర్కి ఈజీగా ఎందుకంటే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ప్రొడక్షన్ అనుభవం ఉందండి రాజేష్ వాస్ నెవర్ ఇన్ టు ప్రొడక్షన్ సో సో తనకి బేసిక్గా ఏంటంటే నేను ఉంటే ఇద్దరు హెల్ప్ అవుతుంది అని ఒక ఇదండి అండ్ ఈజీగా ప్లాన్ చేసుకుంటాం కాబట్టి అండ్ ఒక హీరో అని దాని తర్వాత కామెడీ సినిమా చేసి ఎందుకంటే ఫాదర్ ఇస్ నోన్ ఫర్ ఇస్ కామెడీ అండ్ సో కామెడీ నాతో ఒక మంచి కామెడీ సినిమా చేసండి అందుకని వీ చూస్ అంటే వీ డింట్ చూస్ అండ్ వీ చూస్ ద డైరెక్టర్ లైక్ మోహన్ కృష్ణ ఎందుకంటే గారు ఎందుకంటే ఆయన వెరీ సెన్సిబుల్ అండ్ ఈ సినిమాలో ఏంటంటే స్పూపులు కాకుండా ఇంకోటి కాకుండా అండి మేము ఓన్లీ డైలాగ్స్ మీద అండి ఇప్పుడు త్రివిక్రమ్ గారు ఎలా ఉంటే ఓన్లీ విట్టి లైన్స్ మీద వెళ్ళడం జరిగింది అండ్ ఐ థింక్ సో అలా జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి విల్ బి స్టార్టింగ్ అంటే ఒక మూడు ప్రాజెక్ట్స్ అనుకుంటున్నా అండి ఒకటి నేను చేస్తాను అంటే ఫస్ట్ వచ్చి బయట హీరో ఒక పెద్ద హీరోతో ఒకటి అనుకుంటున్నాను అండి ఒక మామూలుగా ఒక టెన్ క్రోర్స్ ఫిల్మ్ ఒకటి అనుకుంటున్నాను నేను మూడు సినిమాలు ఇంకా రెగ్యులర్గా ఇట్ బి ఈ ఫిల్మ్స్ విల్ బి ఈ సినిమాలు బి నా ఫుల్ స్వింగ్ అంటే రెగ్యులర్ ప్రొడక్షన్స్ విత్ బయట హీరోలు కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి అండి అండ్ బయట డైరెక్టర్స్ కూడా రాజేష్ అగేన్ ఈజ్ ఇంటూ యాక్టింగ్ అండి ఇప్పుడు చాలామంది మన బెలన్గా ఇప్పుడు అందరూ కొత్తగా అదే ట్రెండ్ స్టార్ట్ అయింది కదండి సో చాలామంది ఇప్పుడు బెలన్గా అడుగుతున్నారు అండి సో నా వీస్ లైక్ ఈ ప్రొడక్షన్లో కొంచెం ఉన్నారు కాబట్టి వన్ టూ మంత్స్ వీస్ లైక్ ట్రైంగ్ టు షట్ డౌన్ ద వెయిట్ అండి ప్రాబ్లీ తను కూడా అంటే యాక్టింగ్ అన్నది ఒకసారి అది మెట్రిక్స్ మీద చూస్తే చూసారా ఒక బగ్ వెళ్తే చూసారా అలా ఒకసారి వెళ్తే కష్టం అండి ఇది సో ఐ థింక్ సో హీస్ వెరీ హ్యాపీ ఎందుకంటే తనకి కామ్ హీస్ వెరీ హ్యాపీ విత్ ద ఫైట్స్ అండి తనకి ఫైట్స్ మంచి టైమింగ్ ఉంటుంది అండ్ హీస్ మేజర్ డిసడ్వాంటేజ్ ఇస్ డాన్స్ అండి సో తనకి అదే హీస్ చూసింగ్ ఇట్ అస్ విలన్ అండి సో నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి విలన్గా మీరు చూడబోవచ్చు రాజేష్ని హలో అండి నేను మీ అలా నరేష్ మాట్లాడుతున్నాను ఇండియా గ్లిస్ ప్రేక్షకులకి ముందుగా నమస్కారం బ్రదర్ ఆఫ్ బొమ్మాలి మీరు ఏదైతే అనుకున్నారో ఆ కామెడీ డెఫినెట్గా ఉంటుంది నరేష్ ఉంటేనే కామెడీ అంటే అల్లరి నరేష్ అంటేనే అల్లరి ఎంత అల్లరి చేస్తాడో తెలుసు దాంతో అల్లరి కార్తిక యాడ్ అయింది సో డెఫినెట్గా ఆ డబుల్ డోస్ ఏజ్ ఉంటుంది సో మీరు ఏ ఎక్స్పెక్టేషన్ అయితే ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటారు అండి డెఫినెట్గా మిమ్మల్ని డిసప్పాయింట్ చేయరు ప్లీజ్ కమ్ అండ్ వాచ్ ఇట్ ఓన్లీ ఇన్ థియేటర్స్ అండ్ వైరస్ని మాత్రం దయచేసి ఎంకరేజ్ చేయొద్దు నవంబర్ ఏడో తారీఖున మీ ముందు ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిలీజ్ అవ్వబోతుంది ఈ సినిమా చూసి పెద్ద హిట్ చేసి నన్ను మా టీమ్ని బ్లెస్ చేస్తాను కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాను థ్యాంక్ యూ